Yes, good morning, students. Today we discuss the next part of this chapter, the class 10. As you know that we are discussing the refraction of light. In last lecture, we have discussed the part of reflection. As you know that in last lecture, we have discussed the part of reflection. रिफ्लेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस यूनिट एज यू नो दैट द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज रिफ्लेक्शन एंड द रिफ्लेक्शन देन यू नो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दिस इज द नेम ऑफ दिस चैप्टर The first part we are going to do. Now we are going to discuss the next part, refraction of light. Then what is the meaning of the refractions? Firstly, we discuss about that. After that, we discuss the law of the refractions. Refractions is basically come with that. And after that, we discuss today we discuss the one topic. And the name of this topic is refractive index. क्या तो हम करेंगे? But you already know that in my class we have discussed the uh, next part also the relation between the refractive index वो हम कुछ भी हमें वही नहीं पता होगा दर्ज किया तो we have discussed the today we discuss only uh, the refraction and secondly law of refraction third we discuss about the refractive index now the first part of we have discussed uh, that the refraction of light as you know that we are writing a refraction of light what is the meaning of the reflection first we will discuss about that and after that we are going to discuss uh, the concepts which is uh, related to the reflections of light yes we are uh, discuss about the reflection then for firstly we define the uh, definition of the Refractions. What is the basic concept of the refractions? And definition of the key and axis curve which we are going to define today. So the basic concept of the definition is that the bending of light ray when they pass from one medium obliquely from one medium to another medium means the process of the bending of light when light travels from one medium to another medium is known as the refractions of light. उसको हम रिफ्रेक्शन बोलते हैं अब रिफ्रेक्शंस को हम कैसे यहाँ से डिफाइन करने कैसे करना वो मैं आपको अभी बता देता हूँ फॉर एग्जाम्पल वी कंसिडर ए सरफेस ये मैंने एक मीडियम कंसिडर किया और यहाँ पर लिखते हैं मीडियम टू और यहाँ पर लिखते हैं मीडियम वन ये मीडियम वन है और ये मीडियम टू है दिस इज द रिफ्रेक्टिव सरफेस और उसके बाद हो तो कैसे देन अभी हो जाए The light incident light fall on this reflecting surface. Then you already know that we draw a normal. How many normal draw can be? When the light is passed from one medium to another medium, so light here has a normal C inter bend. You have seen that light inter bend is here. So normal के साथ जो angle बनेगा उसको angle R बोलते हैं. यहाँ पर जो angle बनेगा उसको angle R बोलते हैं. This is the diagram. As you can see, this diagram. What we see in there, the light goes from one medium to another medium. One medium से दूसरे medium जा रही है. जब एक medium से दूसरे medium में light जाएगी, तो उस case में light bend हो रही है. Bending process को ही हम क्या बोलते हैं? Refraction. मैं definition बार बार बोलता हूँ. The process of the bending of light when the light completely when the light goes from one medium to another medium. एक medium से दूसरे medium रही है तो उस केस में आपके पास लाइट बैंड होती है इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये एक पहला कॉन्सेप्ट है वो आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है जब लाइट एक मीडियम से अगर ये सेम मीडियम होता सेम मीडियम होता तो लाइट ऐसे पास हो सकती थी तो अगर कोई भी लाइट अगर ये लाइट में टू स्टेट पास से पास हो जाती है सब्जेक्ट विदाउट एनी बैंडिंग तब रिफ्लेक्शन होता है देन योर आंसर देन एट दैट टाइम योर आंसर विल बी नो उस केस में कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होएगी तो 
ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था रिफ्रेक्शन का इस रिफ्रेक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट में आपसे ये आपकी बुक में अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर जैसे तो इस तरह का नाम दिया हुआ है ए बी ये सी हो गया नॉर्मल एन सी वो कर देंगे उतनी है बट आपको पता होगी रिफ्रेक्शन क्या होती है दूसरा केस एक केस और उसमें साथ के साथ बता दीजिए अगर सिचुएशन ऐसे हुई तेज आपके पास इसी केस में बता ये पूरा स्लैब कंसिडर कर लिया लाइट यहाँ पर फॉल होगी उसके बाद यहाँ पर भी नॉर्मल रोक रही है देन वट विल भी यहाँ पर एट दिस केस द लाइट इज ऑल्सो बैंड अगर लाइट देखो यहाँ केस में पहले केस में क्या लाइट यहाँ पर इंसिडेंट लाइट थी यहाँ पर तोड़ रही थी दूसरे केस में मैं पा लेता हूँ यहाँ से आपकी लाइट स्टार्ट हो गई तो मैंने अपने इंसिडेंट से अंदर लिख दी और लाइट यहाँ से नॉर्मल फॉर्म होने के बाद नॉर्मल से दूर चली गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल बट यू नो दैट द कंडीशन इज दैट लाइट इज आर सो बैंड चाहे वो दुआर से नॉर्मल हो या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो दोनों केस में लाइट बैंड हुई है और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं रिफ्रैक्शन तब तो इसके बाद एक अगला क्वेश्चन हो सकता है जिसको बोलते हैं कोज ऑफ रिफ्रैक्शन कोज ऑफ रिफ्रैक्शन इज द नेक्स्ट केस नेक्स्ट केस में इस रिफ्रैक्शन जो हो रहा है मीन्स जो लाइट बैंड हुई है क्यों हुई इसका रीजन क्या है ये अगला क्वेश्चन आ सकता है इसमें से वट इज द कोज या वट इज द रीजन बिहाइंड द रिफ्रैक्शन या वाई दिस लाइट इज बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल वर्ड द नॉर्मल क्यों हो रही है उसका रीजन क्या है देखो पहला केस जहाँ पर मैंने वन लिखा है ये मीडियम आपका एयर है ये ग्लास है ये वाटर हो सकती है डेंसर नहीं है तीसरा फिर जब लाइट यहाँ पास होगी तब यहाँ पर भी मीडियम वन है वो आपको दे रहे एयर एयर मीडियम को हमेशा रियल मीडियम बोलते हैं बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पर कहती है ज़्यादा होती है एयर में जो स्पीड होगी वो इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इक्वल होगी और सेकेंडली जब दूसरे मीडियम में जाएगी डेंसर में उस केस में आपकी स्पीड कम हो जाएगी सॉरी लाइट की स्पीड कम हो जाएगी तो ड्यू टू द चेंज इन स्पीड ड्यू टू द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट द लाइट विल बी बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये इसका एक सिंपल आंसर है अब इस आंसर को और एक्सप्लेन कर सकते हो कैसे दूसरा भी एयर में स्पीड लाइट ज़्यादा होती है डेंसर में कम होती है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल आ जब ये डेंसर से एयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया तो ये जो हमने इसका रीजन एड किया है द रीजन इज दैट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन प्लेस बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट चेंज वेन द लाइट वे फ्रॉम मीडियम टू अनदर मीडियम ये हमारे पास कल इस हमने डिस्कस कर लिया है दूसरा यू कैन आल्सो एक्सप्लेन ऑन द बेस होगा ऑप्टिकल डेंसिटी ऑप्टिकल डेंसिटी के बेस पर भी आप इसको कर सकते हो कैसे कर सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट हाई देखो ऑप्टिकल डेंसिटी के बेस पर भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी जो है जो रेयर में जो स्पीड लाइट ट्रेवल करेगी तो उसको हम यहाँ बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ रेयर मीडियम ये यहाँ पर स्पीड जो होती है ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है जब ऑप्टिकल रेयर में इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल रेयर इसको बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसर डेंसर में स्पीड ऑफ लाइट जो है कम होगी तो कम होने से वही आप सिंपल आंसर दे सकते हो ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट ये इसका आंसर ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया इसका अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट पार्ट है लो ऑफ द रिफ्रेक्शन वो इसी में मैं करा देता हूँ अपने लो ऑफ रिफ्रेक्शन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नेक्स्ट पार्ट इज द लो ऑफ रिफ्रेक्शन फर्स्ट लो मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट लो तो वही है नॉर्मल नॉर्मल इंसिडेंट रिफ्रेक्टेड आर लाइफ इन ए सेम प्लेन ये पॉइंट वहाँ पर भी सेम था रिफ्रेक्शन के केस में भी सेम था तो यहाँ पर भी सेम है आपने एक बात कर दी इंसिडेंट लाइट रिफ्रेक्टेड लाइट रिफ्रेक्टेड नॉर्मल आर लाइफ इन ए सेम प्लेन दूसरा साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल आई अपॉन साइन ऑफ रिफ्रेक्टेड एंगल इक्वल टू कॉन्स्टेंट इसका दूसरा क्लोज है 
रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम दिस इज एक क्वेश्चन नंबर वन मीटर लाइट है या फिर 
एंड टू ग्रेटर देन एम और साइन आई ऑन साइन आर ग्रेटर देन एम मैं यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं अगर कुछ कर साइन आई अपॉन साइन आर ग्रेटर देन साइन आई ग्रेटर देन साइन आर आई ग्रेटर देन तो आप कोई दिख रहा है डायग्राम में आई ग्रेटर है आर कम है तो भी लाइट बन जाएगा अगर ये उल्टा जाता है लेस देन वन हो जाता तो उस केस में हमारे पास कंडीशन चेंज हो जाती और उस केस में भी आपके पास क्या आ जाता आर यहाँ आ जाएगा आर ग्रेटर देन आई आर ग्रेटर देन आई तो आर ग्रेटर देन आई उस केस में भी लाइट बन जाएगी आई ग्रेटर देन आर हो या आर ग्रेटर देन आई हो इन बोथ केसेज द लाइट इज बेंट देन यू कैन से दिस इक्वेशन इज फॉलो दिस इक्वेशन इज फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्रेक्शन बट अगर ऐसा केस हो जाता आई ये जो हमारा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इक्वल टू वन हो जाए इक्वल टू वन हो जाए उस केस में आपके पास क्या था आता साइन आई इक्वल टू साइन आर हो जाएगा आई इक्वल टू आर हो जाएगा देन यू कैन से अगर दोनों एंगल इक्वल हो गए आई और आर बहुत हार इक्वल देन यू कैन से लाइट बंड हो गई नो देन यू कैन से देर इज नो बेंडिंग ऑफ लाइट कोई लाइट बैंड नहीं हुई देन यू कैन से देर इज नो रिफ्रेक्शन उस केस में कोई भी रिफ्रेक्शन नहीं हुई किस केस में अगर ये इक्वल टू वन हो जाए इक्वल टू वन होएगा तो यहाँ पर आई इक्वल टू आर आ जाएगा आई इक्वल टू आर आएगा ये पॉसिबल नहीं है अगर आई इक्वल टू आर हो गया तो लाइट बैंडिंग नहीं होगी तो रिफ्रेक्शन होगी ये तीसरा केस था और लास्ट केस मैंने डिस्कस किया था अगर आपको याद हो लास्ट केस हमारे पास था मैं था लाइट जैसे फॉल हो रही है अगर इसी पैनल में यहाँ पर लाइट फॉल हो जाए फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ इस डायग्राम में एंगल की ये लाइट ऐसे नहीं ऐसे फॉल होती इसी में फॉल हो रही होती नॉर्मली होती तो एंगल आई बनता नो एंगल आर बनता नो मैंने प्रूफ खिला दिया कोई एंगल नहीं बनता ये जीरो हो जाती है ये जीरो हो जाएंगे जब भी कैसे रिफ्लेक्शन इज पॉसिबल जब भी कैसे योर आंसर इज डेट देर इज नो रिफ्लेक्शन तो हमने चार के स्कीम के द्वारा रिपीट कर देता हूँ आई ग्रेटर देन आर रिफ्लेक्शन आर ग्रेटर देन आई रिफ्लेक्शन तो पेंडिकुलर ड्रॉ हो नो रिफ्लेक्शन अगर इक्वल होंगे नो रिफ्लेक्शन तो ये हमने चार केस डिस्कस किए हैं इन चार केस के डिस्कस करने के बाद इन नेक्स्ट वीडियो वी आर आई एम प्रिपेयरिंग आल्सो आई एम आल्सो प्रिपेयरिंग द नेक्स्ट वीडियो एंड दिस इज द नेक्स्ट वीडियो फॉर द नेक्स्ट आर्टिकल्स एंड टूडे वी हैव डिस्कस द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो डिस्कस किए उसके बाद हमने इसमें डिस्कस किया है रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्शन का लो कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमने यहाँ तक डिस्कस किया है और आई होप ये हम कर चुके हैं लाइव क्लास में बट सम स्टूडेंट्स हैव द प्रॉब्लम देर और आई प्रिपेयर दिस वीडियो अगेन और यू कैन ऑल्सो वॉच दिस वीडियो जिस फ्रेंड्स ने सब्सक्राइब कर लिया क्यों कर लो क्योंकि वैन आई अपलोड द वीडियो दैन यू बोर्ड द नोटिफिकेशन विच इज अपलोड बाई मी एंड द गूगल यूट्यूब इज ऑल्सो गिव द नोटिफिकेशन टू यू सम वीडियो इज अपलोडेड बाई मी तो यू कैन वॉच दिस वीडियो और यू आर कैन ऑल्सो गिव द गुड कमेंट ऑन द वीडियो एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू एवरी मनी सब्सक्राइबर कैन ऑल्सो गिव द गुड कमेंट एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी हैव डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर then thank you all of you